What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's video ay makakasama nga natin ngayong araw si Mayor Vico Soto at hindi lang yan, makakasama din natin ang isa sa kawali ng Department of Health o ng DOH na si Ms. Ivy Cruz dahil nga sa pagkakataong ito ay i-inspectionin nila ang itinayong Centralized Quarantine Facility ng Pasig City. At kung ikaw nga ay bago pa lang ako sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos, i-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang manotify sa mga latest video ko. Ayon nga kay Mayor Vico, ang susi sa pagbagal ng pagkalat ng virus na ito ay centralized quarantine. Ipapasok daw po sa pasilidad na ito ang mga positibo pero wala o mild lamang ang sintomas na ang PASIC Centralized Quarantine Facility ay may 24-7 monitoring, cot bed with pillow and blankets, personal hygiene kits, 3 meals a day plus snacks, TV and Wi-Fi, exercise time and area, at psychosocial supports. Kaya naman hindi po mangangamba ang ating mga COVID patients habang sila ay pansamantalang nananatili sa pasilidad na ito. Kaya naman para mas malaman niyo po ang buong detalye, Let's all watch this. For all na assessment po ninyo, uh, target po kasi ng PASI government na magsimula ng tumanggap ng mga patients. Are, are, based on your assessment po ba, ready na po ba ito? Um, we have, uh, uh, based on our inspection, we still have uh, recommendations for the flow of uh, patients. We recommend uh, separate entrance for healthcare workers and another separate entrance for the, for, for the patient. So we, they still have to comply with that, pero madali na lang naman po yun. And another is yung, ano po ba? Uh, we recommend uh, yung facility is ready for uh, COVID positive patients with mild to moderate symptoms. Uh, this, this is, nakita niyo po ba yung hindi pa yung ina? For what? For COVID asymptomatic and mild patients? It is uh, suitable for uh, the, the, the facility. Moderate uh, the moderate the, the, the mild symptoms are uh, uh -oh. for ages 18 to 60 years. Uh -oh. So, okay. Uh, Mayor, yung response po natin dito kasi ang plan natin supposedly, hopefully, by tomorrow makatanggap na tayo. Yes. And uh, based doon sa sinabi po ng isa sa mga doctors po nyo sa uh, PCGH na mag-handle din po rito, medyo kailangan na rin po talagang mag-transfer kasi wala na silang pupuntahan. Puno na po yung nasa PLP. Uh, so, paano po ba? Uh, Ganun, mabilis na po ba nating maaasikasi yung mga assessment? Tama. Uh, nagpapasalamat po kami sa Department of Health dahil agad po nilang uh, in-inspeksyonan itong uh, Rizal High School quarantine, uh, centralized quarantine facility po natin. Uh, yung mga recommendations nila ay very well taken. At sa totoo, napakabilis naman po namin magagawa yan. Uh, pati yung entry exit point ng mga health workers uh, versus yung patients. Um, but by today, maayos na po namin yan. Uh, importante, makapag-start tayo kaagad dahil uh, race against time ito. Eh. Uh, the faster we can act or the faster we can open this facility, the more lives we will save. Uh -huh. So far, uh, ano ba ang problema natin? Uh, yung sinasabi natin, talagang kailangan ng mailipat dito. So can we start tomorrow? Yung target natin? Uh, Opo, i-comply lang namin yung mga rekomendasyon ng DOH. Gagawin na po namin ngayon. Uh, if everything goes well, bukas makakapagsimula na tayo ng ano, makakapagsanggap ng bayan. Ayun, ko lang kasi uh, meron yung parang uh, system. Paano po ba yung system halimbawa from coming from a COVID referral facility, going for example to a crematorium kung halimbawa may namatay. Hindi, hindi. Halimbawa may na nasawi. Paano ba yung system sa ganun? At paano rin yung paghahatid naman ninyo kung halimbawa galing sa bahay tapos papunta sa isang quarantine facility? How do you... Naka-ambulance ko. Oo, uh, so may triaging tayo kung saan po dapat dalhin yung pasyente. So dito po, ang target lang po namin, uh, probable, suspected, sa isang building, hindi to naman po yung sa building sa likod ko, ay nasa uh, asymptomatic and mild patients po yung target natin na i-house dito. Uh, kung moderate, severe na po ang sintomas, sa ospital na po siya pupunta. Uh, so yung, sinasabi, yung sinasabi nung isang doktor po ninyo na kailangan eh, pag-recovering naman na, kung baga parang hindi na siya, kung baga kasi yung asymptomatic and mild, parang nasisimula pa lang. 
pero yung mga recovering na from the COVID-19 pandemic kasi yung iba talagang asymptomatic lang eh hanggang sa mag-recover sila marami po walang sintomas eh ito nga po yung danger na gusto natin iwasan para hindi sila nasa komunidad nila akala nila okay sila yung slot dito sa ganitong quarantine facility paano ang mangyayari Uh, para dun sa mga, Basta, mga gusto po, anong tatawagan nila? How, how will they be able to secure a slot, for example, in this quarantine facility? Yes, well, hindi naman po ito yung tatawag ka dito sa quarantine. Hindi naman po ito hotel, ano. Pero, uh, again, yung triaging po natin. So, kunyari, may nararamdaman ka, pwede kang tumawag sa hotline natin. Pwede ka pumunta sa super health center natin. Uh, kung ano naman, minsan, kahit hindi tumawag, or actually, most, lalo na yung mga asymptomatic, ano, ito yung mga napakontact tracing natin. Uh, uh, mga probable or suspected, dinitest natin. Pag may positive, doon sa symptomatic, pwede po natin ipasok. So they are the ones who assign kung sino ang pupunta rito? Hindi yung tipo? So baka yes, parang kung yes. sino yung... Kasi sinicheck din po yung seso po natin. Uh, sinicheck din yung kapasidad ng isang tao na positibo kung kaya niya mag-home quarantine. Kunyari po, nakatira sa Valle Verde, malaki yung bahay, kaya po mag-home quarantine. Eh. Uh, pero kung medyo masikip po sa bahay, uh, dalawang po sila sa isang uh, bahay o yung community, talagang dikit-dikit yung mga tahanan, uh, i, ano, dadalhin po namin sila dito And para mabawasan niyo, yung risk ng uh, community transmission natin. Ang sabi niyo po, uh, kompleto sa facilities talaga lahat to? Uh, Opo. Uh, so dito po, siyempre yung uh, health healthcare nandito po, mga healthcare workers natin, uh, pero meron din po tayong uh, food, uh, including snacks, Uh, yung Wi-Fi, TV, uh, and then we will also provide yung mga uh, psychosocial support uh, and then even yung mga physical exercise para maging malusog po sila. Ito po yung mga open spaces natin. I-maintain lang yung social distancing na medyo magkakalayo po sila per batch pwede natin dahil para nakakapag-exercise. Yung sunlight, very important din po sa atin. So this is a... Uh, Kumbaga, holistic health package yung binibigay po namin sa mga mamamayan na naapektuhan ng, ng, uh, ng virus na ito. Mayor, one last. Uh, just in case po na mag-extend pa, dahil may mga ibang mayors na nagre-request na another 15 days for the ECQ, ready ba ang uh, Pasig government for that? Kasi parang marami na rin mga uh, local government ang umaaray dahil... It's a balance between the economy and health. Pero kaya, kaya pa po ba natin i-sustain po? Well, masakit po talaga itong quarantine. Wala naman pong uh, may gusto ng quarantine na ito. Pero uh, tinagpo natin, mamaya, hintayin natin yung uh, announcement ng ating Pangulo uh, kung ano po yung magiging quarantine dito sa Metro Manila. Definitely, mag-quarantine pa rin. Ang tanong lang kung ano po yung i-announce, kung ECQ, GCQ, o modified version. Uh, kung ano naman po yung maging announcement ay uh, handa ang basic at nagtuloy-tuloy na nanagahanda. So it, it, this is a non-stop eh, kasi eh, ano po ito eh. Uh, gera to po ito laban sa virus eh. Hindi po talaga tumitigil. Araw-araw may bagong findings, araw-araw may bagong datos, may bagong numero. So kailangan ng pamahalaan natin, ng lokal na pamahalaan, patuloy na nag adjust din sa sitwasyon. So kahit na nagamit nyo na po yung uh, funds nyo for supplemental sap, meron pa kayong pera pang halimbawa uh, mga grocery package ulit ng mga tao just in case may mga kaya pa ba ng help? Itingnan po natin. <laughs> Pero ito ho, uh, we will open the buildings as needed. Okay. So uh, all in all, Uh, kung sakaling kailanganin, wag po sana, pero kung sakaling kailanganin lahat ng building, hanggang mga isang libong pasyente ay kaya po i-house dito. Of course, we're all praying na hindi mangyari yun. Pero mabuti na yung naghahanda tayo lagi para sa worst case scenario. Thank you so much, Mayor. Thank you. So, ito yung isa sa mga magiging uh, quarantine facility na mga, na mga COVID patients po dito sa Pasig.
privacy. Unless may level of privacy nga dahil apat sila. Level of patient will be given mask as they enter, also provided with vitamins and multiple masks, thermometer also, and then the Pero ano yun? Hindi current yun. May mga recovered na kasi. Total yun. Cumulative. Yep. Yep. Thank you. 
nakahuling balita dito sa Centralized Quarantine Facility ng Pasig City sa Rizal High School. Maraming pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!